Hello. Hello, good evening. How are you? Very well. Thank you so much for asking. What about you? How are you? Fine. Thank you. Okay. Walter? Good night. Good evening. Good evening. Good evening. How are you doing today? Muy bien. Muy Excellent. Bien. Okay. Excelente. Okay. Today is Friday. How do you feel? So tomorrow is day off for you or you have to work? Como? So Hi, good evening. Tomorrow. Good evening, Dennis. And uh, Wendy, good evening. So for tomorrow, is day off? A day off means that you will that you don't have to work. No tienen que trabajar. Yo sí. Yes, Dennis? Yes. Uh -huh. Ajá. <laughs> Who will work tomorrow? ¿Quién va a trabajar mañana? Yo. Okay, sorry. Sorry about that. <laughs> but you will have no, more no. money. That is a advantage. Luego lo agradecemos. Welcome, Jorge, Elwin, Catherine. Welcome to this class. How, how was your day? How was, how was your día? Bien, teacher. Was good? Okay. <clears throat> Excellent. Okay, let me share my screen. Uh, just let me... Okay, can you see it? Pueden verla? Yes. Yes. Thank you so much. Okay, today is, is May the 12th, Friday, May the 12th. This is the class number uh, 17. Okay, uh, today we're going to, well, the agenda is the lesson objective. We're going to review positive adjectives and negative adjectives, okay? How to describe a uh, place, how to describe people, how to describe an object using positive and negative adjectives, okay? At the end of this class, you will be able to use use of the adjectives, okay? Uh, vamos a aprender cómo usar los adjectives para describir uh, lugares, personas, objetos, okay? Okay, uh, let me start with this exercise. Okay. We have positive and negative adjectives, okay? Um, we're going to start mashing. Vamos a mover las, uh, los adjectives, si es positivo o negativo. So a fast car, do you consider that is positive or negative? Dennis? This one is positive or negative. Es negativo o positivo que sea rápido. Es positivo. Positive adjective. Okay. It is a fast car. Okay. Vayan anotando los adjectives nuevos que se vayan aprendiendo que ustedes no, no sepan. Okay. 
vayan como categorizándolos si son positivos o negativos. Okay. A good book. Is it positive or negative? Positive. Positive. Okay, good. Bad movies. Positive or negative? Negative. 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 Because it's bad. Right? Okay. An excellent actor. Is it positive or negative? Positive. Positive. Okay. Good. An old computer. Is it positive or negative? Negative. Negative because it's old. Okay. An expensive camera. Do you know what is expensive? No. Caro. Muy caro. Mm -hmm. Entonces es positivo porque tiene una buena calidad. <laughs> okay. Negativo para la economía. <laughs> Negativo para la economía y positivo porque es a good quality. Ok, ¿y a dónde lo dejamos? Positivo. Positivo. Ok. A small TV. Negative. 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 A big TV. Positive. 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 A great sport person. An athlete. Un atleta. Positive. Positive. Positive because it's great. Okay. Yeah. A funny dog. Positive. Positive. So here we have a sheep camera. Era feo. Ajá. ¿Está diciendo que es una cámara barata? Yes. Um, negative. No negative. Point. Okay. A slow car. Un carro muy lento. Slow. Negative. Negative. Ex an exciting computer game. Do you know what is exciting? No. Exciting Positive. is like emocionante. Positive. Okay. Positive. Positive. Terrible singer. Negative. 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 Okay. A new computer. Positive. Positive. And an awful smell. Awful is like a oof. Negative. Okay. Negative. Horrible apesta. Okay. <laughs> Negative. Okay. Um, okay. Let's check. Very good. Muy bien. Okay, all of them were good. Okay, so from these adjectives, which one you didn't know? ¿Cuál no sabían? Mm -hmm. Yo no me sabía el del atleta, por ejemplo. Okay. A great sport. Uh -huh. Great. But you know, do you know what is great, right? Tampoco sabía el significado del de la cámara, pero de la de la costosa. Uh -huh. Expensive. Expensive is that is this uh it costs a lot of money, okay? Es muy caro. Um, also, did, did you know that? Did you know the meaning of awful? Yo nunca había escuchado eso. <laughs> okay. Uh, yes, it's horrible, okay? It's negative. 
terrible. Yes. Terrible, yes. Okay. Awful. 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 Okay. Okay. Exciting. It doesn't mean it is like a emocionado, okay? Exciting. Nada que ver con, con, con algún otro significado que ustedes pueden considerar que se escucha similar al español. Okay, es, es emocionado. Okay, good. Remember this. This is, es una regla de oro, okay? Los adjetivos siempre van a ir antes que el nombre. Good, good. funny dog. Okay. El nombre va después del adjetivo. Excellent actor. Este es el nombre, ok. El, el adjetivo es el que va antes. Ok. Bad movie. Uh -huh. Terrible singer. Small TV. Old computer. Slow card. Cheap camera. Expensive camera. Big TV. New computer. Fast card. So, you have, you can see all the examples. Pueden ver todos los ejemplos. First is the adjective and then is the noun. Okay. Okay. Hicieron una pregunta. Yes. Según los ejemplos, veo que a veces, por ejemplo, al inicio solo está... Eh, por ejemplo, a Big TV. Y donde habla del actor excelente, tiene an. Para objetos, es, se utiliza el a y el an cuando se refiere a las personas. ¿O cómo? Porque cuando está también hablando de la persona que, que es de los deportes, solamente tiene la a al principio. Uh -huh. Buena observación. Esto... Creo que la di en una clase también. Estos son lo, los um, artículos, ¿ok? Yo les decía que cuando es singular, vamos a utilizar A. Cuando es uno, ¿ok? Se utiliza el A o AN. La diferencia entre ellos es que es A cuando, cuando el adjetivo o la palabra que va siguiente es con... Um, una letra que no sea vocal. Ok, pero si comienza, la siguiente comienza con una vocal, por, por ejemplo, excellent, an. Otro ejemplo aquí, of, awful, an. Old, an. Expensive, an. Y los que comienzan con um, diferente letra que no es vocal, si ve, todos tienen A. Comienza con consonante, no, no es necesario el AN. Está bien. Solo Gracias. hay unas, perdón. A ver si entendí, es que creo que, no sé, fue la vez que tuve problemas que... Ya no, me, no terminé la clase, y tal vez ahí fue donde lo explicó y por eso no lo entendía, pero ya uh -huh. lo entendí. Ok, está bien. It's good. Uh, do you have a question, guy? Ok, solo hay pequeñas um, excepciones. Ok, déjenme enseñarle un ejemplo.
say here is example. Depende también del sonido. Este es un ejemplo, ¿ok? Is it a university or an university? You. ¿Usted escucha el sonido de vocal o no? Cuando digo university. Sí, al inicio se escucha. Sí, se escucha. Al, la vocal de la U. You. You. Mm, no, si, si fuera el sonido de la U, de, eh, se pronunciaría um, you. No, university. University. Pero digo university. ¿Ok? Esta es una excepción por el sonido que no, se utiliza, que no, no es un sonido de vowel, de vocal. En este caso, sí se utiliza A. ¿Ok? Es así, es correcto. ¿Ok? A, a uni, university. ¿Ok? Se utiliza el an porque usted cree que eh, aquí va la voz porque comienza a convocar la palabra. Es incorrecto. Así puede encontrar otras excepciones. Ok. Um, other words that begin with the vowel U in the spelling, but the consonant is the pronunciation. Here we have a unicorn, unicornio. Ok. So, se va a utilizar sin la N. A. Ah. Unit, unique, union, united. Todos estos, porque el sonido no es, no es sonido de vocal, se va a utilizar A. Son los, en estas excepciones. Y luego, todas uh, las palabras que comiencen con vocal, es, se va a usar A. Entonces, para todas las palabras que inicien con la vocal U, es que se va a utilizar A. En, esa es la única excepción, hasta donde yo entiendo. No, no necesariamente todas las que comienzan con la vocal U, sino todas las que el sonido de la U sea diferente y no sea, no sea eh, sonido de vocal como la U normal, ¿ok? Todas esas palabras no se pronuncian con U, así sonido de U normal, sino que es U, ¿ok? Unicorn, unification, unify, unifying, union, unique, unit, unit, united, united, unity, universal, U.S., Ok, eh, si, si, si ve el sonido, no es un sonido de vocal, por eso es que se, se utiliza el A. Si fuera un sonido de vocal, eh, sí se utilizaría el AND. Por ejemplo, let me see here, we don't have an example with... Mm -mm. No. No tenemos un ejemplo de que, que se pronuncie U, uh, pero déjeme buscar. Es... Por ejemplo, umbrella no se llevaría la A, ¿verdad? Porque no. es que lleva, empieza con una vocal, umbrella. Correcto, correcto, ahí está. Okay. Oh, an umbrella. Uh -huh. No llevaría, no lleva, no comienza, o sea, sería con la an en vez de la A. Uh -huh. Por eso le digo que no todas las palabras que comienzan con U 
Yo. Sino que tiene que ver el sonido. ¿Ok? Pero eso, eh, sí es una regla que le tienen que poner atención ustedes si no están seguros cómo se pronuncia eh, la palabra, buscar el sonido, ¿ok? Para ver si lleva a o an, ¿ok? Pero las excepciones son con, comunes con la U, ¿ok? Con las otras vocales uh, no van a encontrar muchas excepciones. Questions about this? Preguntas? Preguntas, dudas? Isabel, is it clear now? Ahí más o menos, teacher. Ya más o menos. Ok, ok, good. Someone else? ¿Alguien más que tenga dudas? No? Okay, let me take the attendance. Uh, voy a tomar nota. Voy a tomar la uh, attendance, okay? Let me see. Oh, vamos a hacer el examen hasta el martes, okay? Esa okay. es una buena noticia. <risas> ok. ¿Cristian? Presente. Ok. ¿Tenis? Presente. ¿Diego? Presente. ¿Edwin? Presente. ¿Estela? Puedo estarte oyente porque ahorita no estoy en la casa. Ok. Uh, Johnny. Presente, teacher. Jorge. Presente, teacher. Cristob José Cristóbal. Le escribí ahora y no me respondió. Eleazar sí me respondió. Uh, Karen. Presente. Okay. Carla. Presente. Catherine. Presente. Ok. Um, Victor. Victor. Se volvió a quedar Victor. Déjeme ver, tengo cinco chats. Diego. Todos están cansados. <ríe> I'm so sorry. Ok. Uh, Walter. Presente. Wendy. Presente. Yanira. Isabel. Ok, Yesenia Alejandra, Alejandrina. Yesenia Alejandrina. Ok. Bueno. Yo sé que están cansados. Ok, pero no vamos a tener el examen ahora, así que relax. Hasta el martes. Ya estamos ready. ¿Ya están? <ríe> ok. Algunos ya lo hicieron. Ya vi. <ríe> Se ríe, Benny. That is true. It's true. Ya lo hicieron. <ríe> oh, teacher. Ok. So sorry. Falta algo uh -huh. que ver, pero no lo hemos respondido. <ríe> uh -huh. Ok. How to use adjective before nouns. Les estaba explicando que los adjectives uh, siempre se usan bef uh, before nouns, ¿ok? Aquí tenemos unos ejemplos con el there is and el there are que vimos ayer, ¿ok? Um, y siempre van, si se fijan, 
antes de él? No. Okay, the first one that we have. Comfortable. Comfortable, okay. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. And there is the illuminated training room. Okay, do you know what is illuminated? Ajá, un lugar iluminado, mucha luz, okay? Huge, vimos ayer que significa, ¿verdad? Huge, grande. Es enorme, eh, eh, hay suficiente espacio para parqueo, okay? Parking lot means parqueo, okay? Um, there is a narrow reception area that is, that is no big. Okay, it's a small. There are small offices, and there is a dis disgusting kitchen area. Okay, there is a smelly living room. There is a smelly living room. Okay. What okay, is the, the, disgusting? Disgusting. Ajá, algo que no le gusta, que no, no le agrada. Eso, uh -huh. Disgusting. 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 Okay. Disgusting. Smelly, a smelly living room. Smelly means that que no, no huele bien. Ok. Mm -hmm. Que huele feo. So that means that the living room where people eat doesn't smell good. Okay. If I tell you to describe um, your house using there is and there are. And using these adjectives that you can see here and the ones that you that you learned before in the other activity. Tell me just one sentence describing your house. Dennis? One sentence describing your house. For example, there are two bedroom, two Two huge bedroom or two small bedroom, for example. Bedroom is son cuartos habitaciones, okay? Ajá. <laughs> uh -huh. Try to think. Piense. Dígame una oración de su casa, pensando en su casa. No contar. There, there are comfortable rooms. Um, comfortable rooms. Com comfortable. Comfortable rooms. Okay, very good. Um, there is a house small. The house Creo is small. Pequeño, no? Yes. Yeah. Humilde. <laughs> Mm -hmm. Okay, good. Diego, about your house. My house. Um, there is. In cualquier parte de la casa. Yes. Cualquiera. Using one, uh, there is or there are, and positive or negative adjectives. Uh, there is cocina, como se dice, kitchen. Kitchen. There is kitchen. Um, there is a, a big kitchen or a small kitchen. A small. 
That is a small kitchen. Okay. Small kitchen. Thank you. Jonis? Tell me what there that are uh, two rooms. Two rooms? Yeah. Uh, what will be the adjective that you will add that? ¿Cuál será el adjetivo que le va a agregar? A nice place. Nice room. Rest. Ok. Ya vi que Denis me está manchando. ¿Ja, Denis? Bórreme eso. Perdón, <risa> que vino sin ser aquí. <risa> Vaya, Denis. Ok. Isabel, what about your house? Tell me one or two sentences using the is or there are and adjectives. Mm -hmm. My house is mm, there is small. Okay, your house is a small, uh huh? In, pues, um, no tiene habitaciones, sino que es como una sola, es un solo cajoncito, así que no tiene habitaciones. Okay. So, there are. There no hay. There are in bedrooms. Yes. There are Is no. There, there. Uh -huh. Or there are in bedrooms. Uh -huh. Okay. Good. Um. Thank you, Isabel. Jorge? Perdón, teacher. Estoy teniendo problemas con con la con mi PC no. y se me quedó en negro ahorita en el teléfono me estoy conectando Pero estoy tratando le... de solucionar yo le escucho bien no ahorita me he conectado el teléfono pero que está no le entendí muy bien lo, lo que está preguntando porque se me cortó ah ok ok está preguntando le estoy diciendo que me hagan una oración de su casa ok using the east and the right in using one adjective. It could be positive or negative adjective. Usando siempre el de are o el de. Uh-huh. Yeah. For example, there is a nice bathroom or there is a nice uh, kitchen. Uh, there are uh, small bathroom. I don't know. So you can... You, it depends on how is your house. You can you can uh, tell us one or two sentences, okay? Lo voy a dejar de último, piense. Okay, Elwin, what about you? Um, they are hot rooms. There are two rooms? Oh, calientes, eh, calor. Okay, uh, se le cortó un poco, Elwin. Can you please say the sentence again? ¿Me puede repetir otra vez? They are hot rooms. Hot rooms, okay. Creo que en todos lugares tenemos ahorita. <laughs> Hot runes. Okay. Lo mío en exceso, teacher. I know. So sorry about that. Okay. Good. Thank you. Christian? Uh, there, there is a small TV. Small TV? Sí. Okay. Yes. Okay. Good. Thank you. Carla? Uh, my host has three rooms. There are many trees around. Um, then, then there is the river. 
Okay, there there are many trees around. Uh huh. Around. Okay. Um. Okay. Good. Victor. Sí. What about you? Your house. Supuestamente es una oración, verdad? Solo usando el derir, el derir, verdad? Mm -hmm. And yes, and positive or negative adjectives. Mm. Bueno, uh, there is there is a television in living room. Okay. In the living room. Okay. Thank you. Wendy. There are a big table. Where? Where is the big table? One, one table. Okay, there is a big table in, in the kitchen, in the living room. Where, where do you have it? In qué lugar la tiene? In the kitchen. In the kitchen, okay, thank you. Okay, Catherine? Catherine? Hola, teacher. Le, le mando un mensaje privado, teacher. Ok. Por eso, pero más o menos escuché a los compañeros, creo que algo ahí de la casa está preguntando, ¿verdad? Yes. Um, there is t TV y en, en, en kitchen, sí, parece que así se dice, cocina, ¿verdad? Kitchen, uh, here is. Kitchen. Sí. Uh -huh. yo, la veo con, yo la veo con cámara encendida, por eso yo dije. Um... Sí, sí. Es eh, como esto. Ya le expliqué esto, sí, por eso lo oh, por está, eso, arreglando. está arreglando sí. el trabajo, ok. Sí, sí, sí. Ah, ok. Ok, entendido. Um, who is missing? ¿Quién me falta? Jorge, ajá, Jorge. Ya, ya, ya estoy aquí. <ríe> eh, estaría bien si iría en my house. There is a box to be algo así. Ajá. Uh -huh. There is. No sé cómo se pronuncia. Wow, Toby, algo así. Escríbamelo en el chat, quiero ver. En el chat de, de, de la Miriam. Okay, there is a wood stop. Stop. Okay. Um, what else do you have? Mm. There is a A TV en libro, creo que así es sala. Mm -hmm. There is a TV in the living room. Okay. Thank you so much. Okay, good. Walter? What about you? Hi. Hi. 
Para decir patio es yard. Yes, y, y si es de al lado de atrás, es backyard. Uh, the yard of my house is if. Is big. Okay. Yes. Okay. Thank you. Very good. Okay, very good. Uh, we're going to see more adjectives, okay? Okay, aquí les traigo varios que nos ayudan a describir, for example, people, objects, good feeling. Good feelings means lo que, lo que sentimos, okay? Bad feelings, size, el tamaño, okay? And time, tiempo. Okay, uh, we're going to learn some of them. Maybe you know all of you know you know uh all some of them, but you will learn new ones. Okay, tal vez conocen algunos, pero van a aprender otros. Okay, the first one, adorable. What do you think that is the meaning? Adorable. Mm -hmm. Adorable, right? Is that positive or negative? Positive. 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 It's positive, right? So, please take note. Tomen nota. Tomen nota um, de los nuevos para ustedes, okay? Adventurous. 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 Mm -hmm. What do you think that is the meaning of adventurous? Positive. Es positivo porque es una persona que le gusta aventurarse. Right? Aventurera. Aventurera. Uh -huh. Okay. Aggressive. What do you think that is the, the meaning of aggressive? Negative. It is negative. negative. It is negative. It's someone that is aggressive. Right? Que es agresivo. Okay. What is annoying? Mm -hmm. Annoying. What is annoying? Annoying. What do you think that is annoying? ¿Qué significa? Make him feel angry, someone. Okay, alguien que, por ejemplo, una persona que que un vecino, supongamos, y le hace mucho ruido, um, eh, y, o sea, no lo deja como como tener tranquilidad. That is annoying. Mi vecino todos los días. Mi vecino no van a estar hablando. Molesto. Los míos. Molesto. Ajá, molesto. Algo que a usted no le gusta. Algo que le pone... Uh, a que le molesta. Ajá. Que lo enoja. Dios. Todos sus vecinos son annoying. <ríe> yes. No tengo vecinos. Ok. Yo, yo, sería, yo sería el vecino molesto. Ah, usted sería. <ríe> no los deja dormir. Okay. Clumsy. Clumsy. Oh, beautiful. You know what is beautiful, right? Beautiful. Clumsy. Clumsy. Negative. Negative. Ajá. Es una persona que que es hmm, torpe. O, digamos así que uh, tiene muchos accidentes por la forma que se comporta, ¿ok? That is clumsy. Sí, soy. Clumsy. ¿Uh? <laughs> sí, soy, dice. <laughs> ok, confident. What do you think that is confident? Positive. 
maybe it's positive. It, confidence is, is someone that um, se siente bien seguro de sí mismo, okay? Okay, considerate. 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 Positive. Positive. It is, po it is positive, right? <clears throat> es una persona que es muy considerada. Okay? Excitable. 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 Es una persona que... Se emociona bien fácil con, con, con cualquier cosa. Excitable. Excitable. Is positive? Yes. Okay. Glamorous. Viene de glamour. Positive. Is positive. Positive. Uh -huh. Grumpy. 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 Negative. Negative. Uh -huh. Es alguien que es enojado, gruñón. Grumpy. Grumpy. Están tomando nota, ¿verdad? De las de las yes. new for you. Okay. Yes, teacher. Okay. Helpful. Help. Do you know what is that, right? Help. So uh -huh. Helpful means Por someone sí. que le gusta ayudar. Yeah. Important. You know what is that, right? Positive. Positive. Uh -huh. Intimidating. Negative. Negative. Alguien que lo intimida. Uh -huh. Obnoxious. 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 Negative. Okay. Obnoxious. Ajá, alguien como desagradable, odioso. Obnoxious. 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 Okay. Odd. Odd. What do you think that is that? Odd. Uh, negative. Negative. It's strange. Extraño. Odd. Mm -hmm. Talented. Talented. ¿Alguien que tiene? Positive. Positive. ¿Alguien que tiene mucho? Talento. 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 Mm -hmm. Very good. Thoughtless. 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 What do you think that is that? Negative. It's negative. Uh -huh. Alguien que desconsiderado. Thoughtless. Mm -hmm. Timid. 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 Uh -huh. Handsome. Positive. Positive, ok. Handsome aplica para los chicos que son bien parecidos y beautiful para las niñas. No le vayan a decir a un chico que es beautiful. <risa> <risa> Ni tampoco le vayan a decir a, a una chica que es handsome. Uh -huh. Ok. Bright. What do you think that is that? Objects. It's positive. It's positive. Algo que es brillante, right? Bright. Mm -hmm. Clear. Positive. 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 Distant. Negative. Why is this negative? Distinct. Mm -hmm. Distinct. It's like a clearly. Algo que se nota, okay? Distinct, okay? Es bien claro. Distinct. Uh -huh. Distinct. I think Distinct. that is 
It is positive. Okay, what about draft? Cuando un día, cuando un día está nublado, que no tiene sol, we can say that is dry. Un día gris. Uh -huh. Dry. Negative. Negative. Okay. Negative. Elegant. Positive. Elegant. Positive, right? Elegant. You can say that what that the person is elegant. Filthy. Yeah, positive. Filthy. 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 Mm -hmm. Filthy is like uh dirty. Dirty. You know that is what is dirty? Sucio. Como sucio. Uh -huh. Negative. Negative. That is filthy. Okay. Lemon. Uh -huh. Gleaming. That is bright and shiny. Positive. That is positive. Ajá, es lo contrario de, de filthy. Okay, claiming. Okay, grotesque. Grotesque. Negative. Negative, algo grotesco. Okay, long. Negative. Long. Largo. Es largo. Positivo. Ajá. Negativo. Sí. Porque. <ríe> no, porque toca caminar. <ríe> bueno, depende de que sea o largo. <ríe> well, I consider that is positive, right? Because uh, if we consider that is small, is is negative, so long will be positive. <clears throat> Magnificent. 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 Positive. That is very positive. Good. Beautiful. Positive. Magnificent. Huh? Positive. Yes. If someone, if in your job, you stay un buen trabajo. Y alguien le dice... Magnificent. Magnificent. So that means that él está diciendo... Very good job. Well done. Okay. 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 What about moody? Negative. Mm -hmm. Mud. But this case is moody. Okay. Uh, what is that? Enlodado, right? Algo lleno de lodo. Mm. Precious. Positive. Positive. Mm -hmm. Positive. Algo, pre algo precioso. Precious. Mm -hmm. Sparkling. Precious. What about sparkling? También es algo, algo shining, ¿ok? Que brilla. That is sparkling. That will be? Positive. Ajá. Uh -huh. Positive, ¿ok? What about? Spotless. 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 Okay. Spotless. Spotless. Clean. That is clean. Pure. It is positive. Positive, right? That is clean and pure. Okay. Um, strange. 
Negative. Negative, okay. Unsightly. That is ugly. It's negative. Negative, uh huh. Unusual. 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 That is different from others. Positive. It's positive. Okay. Valuable. 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 Algo positive. que tiene mucho. Valor. No. Valor. Uh -huh. Valuable. Worth a lot of money. Algo que cuesta mucho dinero. Okay. Okay. Uh, now we're going to speak about feelings. Okay. Feelings. Good feelings. Y estamos Good. diciendo que todos estos son positivos, ¿verdad? Brave. What do you think that is brave? No es bravo. Como valiente. Valiente. Brave. Uh -huh. Very good. Calm. Calm. Tranquilo. Tranquilo. Uh -huh. Positivo. Muy bien. What? Tranquilo. Ok. Cheerful. Cheerful. Alegre. Alegre. Positivo. Uh -huh. Constable. ¿Qué dijimos que significaba? Constable. Agradable. Cómodo. Agradable, cómodo. Confortable también. Ajá. Very good. Pero las cabales, esa palabra. Ahora entiendo por qué le costó aprenderle la, la pronunciación. <laughs> yes, it's, it's, I don't know what's difficult. Courageous. Okay, what about this? Courageous. 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 Do you know that um, coraje is courage, right? Courage. So in this case, courageous is someone that has courage, okay? Tiene mucho coraje. Is that positive? Yes. If we're speaking about good feeling, so all of them uh, will be uh, positive, right? Determined. Hay que determinado. Okay. Positive. Mm -hmm. Eager. Eager? Eager. Do you know what is that? Eager. If you are eager to learn English, you are very uh, enthusiastic. You have interest. Si usted, tiene, si usted está como así, como uh, eager, es porque usted tiene deseos de aprender. ¿Ok? Elated. Elated. Happy. Excited. That is elated. Okay. Encourage. Encourage. Lo mismo que estábamos hablando de, de courage, right? Que tiene mucho coraje por aprender. Excellent. For example. Energetic. Positive. Positive. Ah, tiene mucha energía. Enthusiastic. Positive. 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 Excited. Positive. Positive. Uh -huh. Está muy animado. Uh -huh. Okay. Exuberant. Exuberant. 
Exuberant. Exuberant. Exuberant. Very energetic it is. Uh -huh. Okay. Fantastic. Positive. Fantastic. Uh -huh. Fine. Fine. Mm -hmm. Healthy. Yes. Healthy. 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 Está saludable, ¿ok? Healthy. What about joyful? Positive. Okay. It's positive. And means? Joyful. Very happy. Pleasant. Como divertido, no sé. Uh -huh. Relieved. 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 Es como cuando... Positive. Es positive, yes. Es cuando usted está feliz que usted esperaba que pasara algo malo, pero no pasó así. Usted está aliviado, ¿ok? That is relieved. Okay, good. Now about bad feelings. Okay, angry. Negative. Negative. Uh, but... right? Annoyed. Uh, annoyed. Annoyed. Mm -hmm. Si alguien es annoying, y si usted está annoyed, ¿qué sería? Está enojado, ¿no? Ajá. No, como... Molesto. Es rápido. Uh -huh. Usted está molesto porque alguien lo hizo sentir así. Okay. Anxious. Anxious. Ansioso. Ashamed. 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 Usted se siente culpable, se siente con vergüenza. That is a chain. Okay. Awful. 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 Algo que no le gusta, okay? Algo que es feo. Bewildered. 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 Cuando usted está confundido, ¿ok? That is bewildered. Bewildered. Confused, ¿ok? Bored. Are you bored at this moment? Yes or not? No. Va a, no. a decir que no. No, no para nada. Okay. Clumsy. Clumsy. Mm -hmm. Ya habíamos visto esa, ¿verdad? Clumsy. ¿Se acuerdan qué era? Torpe. 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 Okay. Confused. ¿Cuál es la diferencia de confused y build? Bewildered. Uh -huh. um, en realidad son similares. Usted puede utilizar a una o la otra para, para expresar que se siente así. Confused okay. or bewildered. Ok. Ok. Defeat. Defeat. Mm -hmm. Si se siente que usted gana, that is defeat. Ok. Uh, depressed. Oh, no, no, no vamos ahí. Defiant. Defiant. Uh -huh. Defiant. 
de, fia, de como uh, cuando usted no le hace caso a alguien. Desafiante. Desafiante, ajá. That is the word. Desafiante. Depressed. Sí. Depressed. Está depresivo. Okay. Disgusted. Disgustado. Disturbed. Uh, dizzy. Do you know what is dizzy? Como bobo. Mm -hmm. It's like um, um déjame buscar en español porque no sé cómo traducirlo. Tonto, tisha. Dizzy, tonto, ¿verdad? Okay. Embarrassed. Más embarazada, ok. Bochornoso. Bochornoso, avergonzado. Ajá. Ok. Envious. Envidioso. Uh -huh. Yes, a lot of people like that, right? Frightened. Mm -hmm. What is that? Frightened. Maybe when you when you were a, a little child, you feel frightened. Frightened. Sentir miedo, okay. Hungry. Como miedoso, tembloso. Mm -hmm. Hungry. Hambriento. Hambriento. And lovely. Solo. Okay. Dice solo. Yeah. Okay. Big. You know what is that, right? Big. What about yes? Colossal. What about colossal? Colossal. 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 Enorme. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Enorme. Enormous. Okay. Ah, aquí hay varios similares. Okay. Pueden son como sin en el mismo significado, similar significado, ¿ok? Gigantic, 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 gigantic. This one, ¿ok? That is extremely large, extremadamente grande, gigantesco, ¿ok? Gigantic, gigantic. Se pronuncia raro, ¿right? Gigantic, <laughs> gigantic, ¿ok? Great. You know what is great? What is good? Grandioso. Mm -hmm. Genial. Huge. But it's big, right? No, mm -hmm. no, algo así. Yeah. Amen. Amen. Inmenso. We're we're speaking about sites, okay? Estamos hablando de tamaños, okay? Uh large. Little. Long and mama. Okay, let me see this pronunciation. Mama. Mama. But it's, it means also that it's big. Mammoth. Mammoth. Okay. Mammoth. 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 Okay, Mass massive. What is the meaning of massive? Massive. Very large. Mm -hmm. Massive. In size. Very large in size. Okay, mini, but it's very little, okay? 
Minuscule. Okay. Es muy pequeño. Okay. Honey. Oh. oh no. Honey, honey. That is puny. Small. It is a small. Puny. In reality, it's puny. 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 That is really a small. Short. That is pequeño, right? Tall. That is alto. Uh -huh. And. Let me see this one. Teeny. Teeny. Teeny and tiny. Very small. Okay. Teeny and tiny. Okay, son pequeños. Okay. Okay. Uh, now we're going to talk about time. Anxious. Okay. Antiguo. Brief. What is brief? Muy corto, right? En tiempo. Okay. Early. Temprano. Okay. Fast. Rápido. Late. Tarde. Modern. Moderno. Old. Viejo. Viejo. Quick. Rápido. Ajá. Rapid. Rápido. Rápido. Short. Pop. Slow. Lento. Swift. Swift. It's also short time, okay? Muy rápido, okay? And John, that is? Joven. Okay, very good. So with these adjectives uh, that we have learned, hemos aprendido um, varios adjetivos, pero no hemos aprendido todos los adjetivos. So there are a lot of adjectives so that you can use to describe people, objects, Feelings, sights, and time. Okay. So, hay muchos adjetivos que nosotros podemos ir utilizando para describir. Y eso, ¿cómo se aprende? Memorizing them. Okay. Como los verbos, tenemos que memorizar. So, there are a lot of adjectives that I, that I, that I don't know. I mean, I didn't know some of them. Okay. Tenido que buscar el significado, pero son algunos son similares. Sé algunos similares a, a los que están. Okay? Pero uh, hay varias formas de decir algo. Okay? Ahí depende ya el nivel de vocabulario que usted maneje. Ok, ¿do you have questions about this? ¿Para qué utilizamos los adjectives? Describir. Para describir. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Ok. We're going to do an exercise about adjectives. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Personality. Solo se, aquí solo vamos a describir eh, la personalidad. Okay? So it says complete the sentences with the appropriate words. Tal vez algunos de estos no, lo, no los vimos, pero los vamos a aprender aquí. Okay? Team never helped with the housework. He is so excited, lazy. O jealous. Jealous. Mm, do you know what is lazy? I don't know. Lazy means that no le gusta hacer nada. 
No le gusta hacer nada. Lazy. Uh -huh. So that means that he is lazy. ¿Ustedes son lazy in your house? Yes or no? No. No, 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 no. ¿No ¿Not lazy? No, lazy. Jorge dice que sí. El lazy dice. Me dice que no cuenta. Ok. Ok, do you help your grand your your mother or your wife? I don't know. ¿Le ayuda? Sí. Sí. Yes. Ok. okay. Uh, Sue was afraid, moody, no. or jealous of Linda. She was much prettier than Sue and more intelligent. More intelligent too. Intelligent too. Right. Uh huh. Moody. Moody. Jealous. Estaba celosa. No. ¿Por qué? Porque era más bonita y más inteligente. Okay. Uh, Karen rarely gets angry. With people, she's usually generous, selfish, or friendly. Generous. Friendly. Friendly. And understanding. Okay. Do you know what is gener selfish? What is selfish? Selfish is egoista. Mm -hmm. Selfish. Viene de pescado. <ríe> Mentira. <ríe> ok. Friendly. Ok. Pan is very outgoing, self-confident or hardworking. I'm sure you'll like her when you're meet her. Te aseguro que, que le, te va a gustar cuando la, la conozcas. Self-confident. Oh, Self-confident. Um, Hardworking. Hardworking? Bueno, en realidad... Outgoing. Ajá. Uh -huh. What is the meaning of outgoing? I don't know. O sea, la, todos los adjetivos son... Son positivos, ¿verdad? Pero el Cohen es como extrovertido, ¿ok? Pan is very outgoing, ¿ok? I'm sure you'll like it her when you meet her. When you meet her, ¿ok? The theater felt very... No, sorry, the teacher, the theater, ¿ok? The teacher felt very That's messy, boy. proud, proud, sorry, or cheerful. When no, all her huh? when all the her students pass the exam. ¿Cómo me siento si ustedes pasan el examen? Cheerful. Proud. Proud. That is proud. Orgullosa. That yes. is proud. Así va a estar el martes, tita, orgullosa de todos nosotros. Sí, claro, yo sé que sí. Siempre estoy orgullosa de ustedes todos los días. ¿Ok? My friend Raina is very dishonest, clever, or rude. She's good at learning sin. Do you know what is clever? Clever. Clever is very intelligent. Inteligente. Uh -huh. Clever. Clever. She's good at learning sin. Okay. People who put who push in front of you in QS are very impolite, serious, or kind. Serious. Mm, digamos que usted está haciendo una fila. Y alguien se le pasa para adelante. 
City. Impolite. Impolite. No respeta. Impolite es que no respete. Lo va imponiendo. Uh -huh. Como descortés. Descortés. Okay. Polite es alguien que respeta, ok. Polite. Pero impolite que no respeta. Ok. okay. My, my sister Marisa is. Is going cheerful or shy? I am opposite. I'm very. Is it going? Is it going? Is it going? Vaya, si ella es extrovertida, pero ella es opuesta, dice. Ella es, pero ella es extrovertida. ¿Cómo sería la otra? Introvertida. Y... Shy. Shy es tímida. Tímida, es lo contrario. Uh -huh. Sería tímida. Ok, porque la otra es extrovertida. Bueno. Lo contrario de chai sería eso. Okay. ok, my brother George is very tidy, tidy or messy. His bedroom is always tidy. It's messy. Messi? Ok. Sí, Messi. ¿Qué significa Messi? No es Messi el jugador. Desordenado. <ríe> ok. <ríe> Desordenado. Ok. My neighbor is a good person. Is a good person. She has been very honest, kind or unkind. Honest. Honest. Okay. ¿Saben qué significa kind? No. Sí, honest está bien porque es, es uh, honesta, ¿verdad? Pero kind means generosa, yeah. que le ayuda. Amable. Mucho, amable. Mm -hmm. Ok. Ok. Vamos a evaluar, no vamos a hacer esos otros porque es bien largo. Solo vamos a evaluar esos. Dos. Ajá, todos están verdes menos este. Era el mismo, ¿ok? Si su cuarto lo maneja siempre desordenado. Tidy. Tidy. Entonces, él también es tidy. Él es desordenado. ¿Vale? Right? También es messy. Messy eh, puede ser también, pero aquí no lo pusieron. Ok. ¿Se aprendieron algunos más acá? Yes, yes. Okay. Sí, sí, sí. ¿Qué dijimos que era uh, polite? Yes. Y respetuoso. Respetuoso. Polite sin la in, solo polite si es respeto, que le gusta respetar. Impolite es que no. No respeta. Mal educado. Yes. Ok, good. Solo eso vamos a hacer de este ejercicio. Um, so now I want, I don't know if you have questions, just let me know, please. ¿Tienen preguntas de acá? ¿Le gustaría que sigamos aprendiendo más adjetivos? Okay. Es parte de enriquecer nuestro vocabulario. Okay. Tener como más vocabulario para expresar, para describir, para exponer, digamos, a algo o a alguien. Ok. So we're going to continue with this exercise. Now I want that you think in your, one of your partners. Creo, quiero que piensen en uno de sus compañeros. Ustedes que se conocen bien. No les va a costar. And yes, you can describe one or two if you want. Uh, but, uh, pero quiero que hagan mínimo 
dos oraciones. Pueden hacer más de dos de alguien. ¿Ok? Utilizando los adjetivos que han aprendido. Ok. Cristian está bien cómodo. <ríe> está en la hamaca, Cristian, bien cómodo. Pero, uh, ¿me escuchó lo que dije? Piense en uno de sus compañeros o dos. Ahí le están ayudando a Ionis. <ríe> están ayudando a Ionis. Sí, aquí, aquí me están soplando, me están dando copia. <ríe> ok. Uh, Piensa en uno o dos compañeros y descríbamelo, ¿ok? Con los, con los adjetivos que usted ha aprendido so far. Aquí hay. Aquí hay. Se los dejo ahí para que um, tomen algunos de acá o ya los tienen. Tiene que ser sí o sí, de acá. No, no necesariamente. Yo les digo por si quieren tomar algunos de ahí. Pero me puede inventar el nombre, entonces. Oh, ¿se, se refiere a que tiene que ser un compañero? Ajá. Ah, uh, no. Puede, puede ser alguien de su familia. Ah, ok. Alguien que usted conozca. ¿Alguien importante para usted? Ok. Solamente dos, dijo. Dos oraciones, ajá. Ok, dos minutos para eso. Ready? Listo. Okay. Um, levante su manita, pues. ¿Quién quiere ser primero voluntario? Volunteers. Jonis. Sí. Ok. Go ahead. Ok. Uh, Mauricio is very serious. And he is tidy in the work. In his work. In his, in his work. Tidy? Yes. Teacher, tidy in his work. Okay. Very good. Okay, thank you so much. Johnny's Carla. Oh, 
my friend Walter is very friendly and my mom is very joyful. Joyful. Okay. Thank you so much. Very good. Diego. Sí, teacher. Um, my mom is very enthusiastic. Okay. Um, Kat is outgoing. Outgoing. Okay. Thank you. Jorge. Johnny is very efficient in a work. Yeah. Carla is very kind everyone. Kind to with everyone. Okay, good. Thank you. Christian? Um, Dennis is a clever partner. Clever? Okay. Clever partner. Very good. Uh, second is Wendy is a Kai, kai girl. Kind. Okay. Kai. Thank you. Very good. Edwin? Um, Dennis is very intelligent is very se le escuchó un poco cortado Edwin la última oración no la escuché sí tengo oración teacher Christian very efficient is very efficient. Okay, thank you. Okay, uh, Walter. Okay, and my friend Carla is talented. My sister is very jealous. Okay, thank you, Victor. Victor? Isabel? Um, Jonis is very elegant and Catherine is very kind. Okay, thank you so much. Um, Karen? My daughter is Adora, adorable. Okay. And my brother is very handsome. Okay, very good. Wendy? My sister is Yurit. My brother is tall. Okay, thank you so much. Jose Martinez, are you there? Jose Martinez? Teacher, como por él preguntaron ahora en, en el grupo, yo le dije que estaban preguntando y dice que él ya fue a Recursos Humanos a decir que ya no iba a seguir con el curso pero que se iba a conectar ahora, pero no se conectó. No, pero aquí está, aquí lo estoy viendo conectado. José, ¿me escucha? José. Bueno, desertaron tres. Me siento triste por eso. Pero bueno. ¿Y los Seguimos demás? A seguir ¿Van a seguir Vamos los seguir. demás? Claro. Claro que sí. Sí, dichera. Es dichera. Aunque estemos cansados, vamos a seguir. Ok. Al final. Qué bueno. Ya verán que van a tener su recompensa al final. Ok.
van a poder, bueno, si ustedes, si es su propósito, obviamente, van a poder cambiar de trabajo, tener otro trabajo um, no tan pesado y que les paguen más. Ese es el propósito, supongo. La verdad que sí. That's right. Pero eso aquí te lo de la grabación. Es que lo quiero. Invita esa parte, Ticha. Ay, no, obviamente, obviamente es a futuro, ¿ok? A futuro, no ahorita. Sentir. No, pero ese es sueño de todos, así que nadie tiene que decir nada, es sueño de todos. Así es. Yes. If you make an effort, it's because you want to be better, okay? Quieren ser mejores en el futuro. Okay, thank you so much for your participation. ¿Nadie me falta? No? Okay. No. Okay, good. Uh, vamos a hacer un pequeño review about the there is and there are. De lo que estábamos viendo ayer. Okay. In this order the sentences, okay. Um, let me see. Walter, tell me how I will order these sentences. Um, literal A. Uh, a. Mm -hmm, a. Um, is there a supermarket? Mm -hmm. Is there? A super market. Es una pregunta, right? Okay. Yeah. Okay. Carla, how, how will I will order this sentence? The the new stuff, new tagens, the the opposite toy shop. The new sergeant, the opposite, no, perdón, the new sergeant is the opposite to shopping. Okay, the new sergeant is, is the opposite, is the opposite to shopping. Is opposite, opposite the to shop. Okay. Let us see. Big, mm, no, Jorge. Mm, yeah. day, any cafe? What is the meaning of any? You know? Any? ¿Qué significa any? Algún. 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 Uh -huh. Good. Thank you. Uh -huh. What about letter D? There isn't. There isn't. Cinema. A cinema. A cinema. Or in our town. In our town. Very good. Es bien difícil que haya un, un cine, right? Ok. What about here? It's just a complete sentence according to the picture. Ok, we have here a café, sweets, clothes, pet, café, school, supermarket, cinema, library, toys, hospital. That is something that we have. 
the supermarket is opposite or in front of? Opposite. Opposite. Opposite to? Cafe. The cafe. Cafe. Okay, the cinema is? Behind next or to. next to? Next to the library. Next to, next to the library. Uh -huh. The toy shop or pet shop is next to the cafe. Pet shop. Pet shop. Pet shop. Okay. The toy shop or the train station is opposite to the clothes shop. Train mm -hmm. station. Opposite. Toys. Uh, Toy. Toy shop. Toy shop. Toy shop. Okay. shop. There is, or oh, there are two cafes. There are. There are. Mm -hmm. There is. There is, or there is in a library. Is, there, there, is, is, there is there is a library okay the cinema is between or next to the library the cinema is between next to uh, no next to next to next to next to the cafe behind the food shop and the train station or between? Behind. Here is a train station. Between. Between. Yes. Okay. The school is next to the coke shop or the hospital? Next to the Next to always. The school. Hospital. Hospital. The school is opposite or near the cinema. Opposite. Opposite. Okay. Esto no, porque no lo hemos visto, pero. What about this vocabulary? Es que eso, eso no, no se ve muy bien, ¿verdad? No lo ven muy bien. No, no, no se ve bien. Un poquito más o menos. Un poquito. What is the cinema here? ¿Cuál es el cinema? Maybe this one. Es, es, es. Mm -hmm. Cinema. Okay. The, um, supermarket. Mm -hmm. Hospital. The first. This one. Yes. 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 Police station. Mm -hmm. Number four. Number four. This one. Four. Museum. Uh, la quinta. This one? Yes. 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 Okay. Shops. Bueno, aquí solo dice una tienda. Hay un montón, teacher. Después del supermarket. This Maybe one. this one. Uh -huh. Yes. 
Okay. Oh, no, 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 no. The bus is this one, the bus stop. Stop. They will be, this one will be the, this one, the shop. Okay. Get it. Okay. Uh, the train station. The second one. Cafe. This. This one, right? Dirty. Maybe that one. Okay, and the news is Let's guess that is this one. Okay. Okay, vamos a ver. Okay, yes, all of them are good. Estas, todas están bien. Oh, <clears throat> there is a cinema in our town. There isn't a cinema in our town. Ah, le puse una M, es N. Here, por eso me la dio mala. Okay. And here, obviamente nos faltaron las últimas, por eso nos sale siete. Y aquí era, ajá, era, era opuesto. Aquí era shop y aquí era las news agents. Okay. Good. Okay, pero el, el main uh, purpose was review the um, review the um, uh, prepositions, okay, preposition of place. Tengo lagunas mentales. <laughs> Okay, good. So we're going to work now in uh, the uh, homework. Vamos a trabajar en la tarea ahorita. Mm, and also we have the material. First, we're going to work in the in the homework. Primero la tarea y después vemos si nos queda tiempo para el material, okay? Uh, let's go to... Let's go to the homework 19. Hmm. We are going to do the 19 and uh, 20. Para que solo nos quede, solo nos quede el examen final para la otra semana, ¿ok? ¿Ready? Ready. Ok. Ya hicimos la 18 ayer, ¿verdad? Yes. Ok. Ok, here we are going to decide if the adjective is positive or negative or is neutral. Neutra, neutral means that que no es positivo ni es negativo, ¿ok? Puede ser también. Ok, what about huge? Is positive or negative? Neutral. Neutral. Okay. Illuminated. Positive. Positive. It is positive. Okay. Smelly. Negative. That is negative, right? Porque no huele, es algo que no huele muy bien. Por eso es. 
Uh, negative. Okay. Do you remember the pronunciation of that one? What is the pronunciation, Isabel? De la número cuatro. Yes. Comfortable. Com comfortable. I see nothing. <laughs> comfortable. 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 Positive or negative? Okay, very good. And disgusting? No, negative. negative. Okay, good. Very good. Very bien. All of them are, are correct. Okay. If you are done with this, we're going to move on to the two. Homework 20, okay, the last one. La última. Okay. Walter, number, please read number one. I load my office. My office is big and clean. And clean. Okay, good. Okay, number two, Jorge. There are many people in hospital. In the hospital. There are, right? Muy bien. Okay, Victor, number three. Victor? Hello, Trevor. Number three, yes. Uh-huh. We don't like. Uh, si ve mi pantalla, Victor. Sí, yo creo que no. Pero léame la oración, please. Ah, uh, uh, we don't like to have parties at his apartment. It is it's narrow. It's narrow. Okay, what is the meaning of narrow? Little. Uh, muy pequeño, right? Precho. Precho. Okay, Carla, number four. Nep, nep some bananas and, nep, and some oranges. Okay, need some bananas and some orange oranges. Okay, very good. Thank you. Edwin, please read number five. A new building is so rich it is illuminated. Okay, the new building is so bright. It, it is illuminated. Illuminated, okay. Very good. All of them are good. Todas están bien. Thank you so much. Okay, muy bien. Envíenlas y déjenme verificarles acá. Entonces el examen final eh, vale el 40%. Uh, um, 
En realidad no. ¿Quién le ha dicho que vale el 40%? ¿Dónde no, no, porque ahorita vamos a un 60% y ya no queda nada prácticamente. Solo el examen. Ah, entonces sí. Eso es lo que se ve en la, tra en la grafiquita, ¿ok? 60. Uh -huh. yeah. Ok. Sí. Va a, va a valer el 40. Algunos ya lo hicieron. Supongo que no está difícil porque ya lo hicieron. Quien se no, quiera adelantar no está bien. No hay problema. Ah, yo pensé que no se podía hacer antes. Sí se puede. O sea, yo les voy a dar 20 minutos el, el martes para que lo hagan. ¿sí? Pero si ustedes quieren adelantar, lo, lo pueden hacer. ¿Ok? Ok. 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 Do you have questions about this? ¿Tienen preguntas acerca de, la, de las... Um... <coughs> de las dos tareas que hemos hecho uh -huh. no teacher yo no, ninguno no questions okay nadie no no okay okay good thank you so much Ok, bueno, nos quedan solo cuatro minutos. Déjenme ver el material. Ya lo tenía abierto, pero no lo encuentro. Oh. <coughs> ok, ok. <coughs> Complete the sentences using the words in the in providing the correct pair. Okay. Okay. Tenemos a small and, and tenemos gym. ¿Cómo sería aquí la oración? Solo es, es singular, ok, porque no tiene S. Siguiendo okay. la estructura de la de arriba. Uh -huh. There are small gym. Es no. singular. There, there, is, there is small gym. Small gym. There is a small gym. gym. Es una oración uh, normal, nos pregunta. Ok, number two, ¿cómo sería? There is, new there is, there is a new training rooms. There are, there there is are new training rooms. There are, porque son, es plural, aquí tiene una hay varios, sí, cierto, hay varios rooms. Uh -huh. Okay, number three. Well, there, are, there, are, there are new, there are uh, clean cafeterias. Cafeterias. There are clean, clean, um, clean cafeterias. Ca uh, cafeterias, okay. Number four. There, there is mar a is mar meeting room. This smart meeting room. There is a smart 
meeting room. Meeting okay. room. Smart maybe because they are they have a smart uh, um smart TV. I don't know. Puede ser que tienen un equipo bien um, um avanzado. Avanzado. Uh -huh. Here. There are. Okay. There are unpleasant bathroom. Unpleasant bathroom. What is the meaning of unpleasant? Feos que no, no. Right? Okay. There is a tiny cubicle. There is a tiny cubicle. 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 Okay. Very good. Muy bien, muy bien. Okay. I am proud of you, okay? So that it, that will be everything for today. Eso sería todo por ahora. Uh, for this week. So next week, we are going to continue working on this unit, number four. Vamos a continuar <clears throat> haciendo repaso. ¿Qué más nos falta por cubrir? Ya cubrimos los adjetivos. Uh, vamos a seguir cubriendo. Aquí hay preposition of place, pero ya los adelantamos. Pero vamos a seguir haciendo reviews, repasos de esto, ¿ok? El propósito es que ustedes ya uh, hablen, okay? <clears throat> and I like it because you are uh, speaking, okay? Ya están hablando, así que es eso. Siéntanse orgullosos de ustedes mismos, okay? So that will be everything for today. Thank you so much for your attendance. Oh, quien más vino que no había pasado asistencia. Um, no sé, lo vi ahí, pero no sé si, bueno, José, si me escucha, se puede quedar un momento, por favor. Ok, then everything is ok. See you on, on Monday, guys. Ok, teacher, good night. Ok, teacher. Care. Take care. care. Yes. Y se eh, la, semana, la otra semana solo eh, sería lunes y martes, entonces, o toda la semana. Mm, lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles. Hasta el okay. miércoles vamos. Luego les van a decir cuándo se inicia el otro módulo. Ah, okay. Supongo que el, el siguiente lunes, supongo. Y sería siempre con usted, teacher. Ah, no estoy segura, a veces. Sí, deja, me dejan con el siguiente nivel, pero no estoy segura, así que ah, ahí vemos. Vamos a hacer algo entonces. Yo sé, que me van a, yo sé que me van a extrañar, pero no lo sé. Ah, yo pensé que con usted iba a ser todo el año y medio. Ah, wow, sería fantástico. Sí. Hay que presionar, hay que presionar. <risa> Ay, pídanme. No, no puedo decir eso. No, puede. no, no sé. No, no aunque sé. usted no lo diga, lo vamos a hacer. Ah, ok. <risa> ok, guys. Thank you. Take care. Good night. Bye bye. Good night. See you on Monday. See you on Monday. Happy weekend. Enjoy. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Bye. Jose, hola, se encuentra ahí. José. Hmm. Hello. Hello.